El arte callejero, una expresión de cultura. Ibagué, ciudad musical de Colombia. La falta de oportunidades, las ganas de salir adelante, de cumplir sus sueños, hacen que el arte en las calles sea una manifestación ante la falta de oportunidades. Claro hermano, yo soy Brian Mauricio Zárate, hijo del elevado del Ruiz Tolimense y un artista más urbano, eh, malabarista profesional, machetero, estuve en las olimpiadas ahorita del voleo de Rula. Bueno, aproximadamente dedicado al arte callejero, más de 10 años, más de 16 años en realidad. Y los semáforos llevo 8 años en los semáforos malabariando. Bien, relativamente, he viajado libremente eh, toda la parte norte, centro de Colombia. Falta Orinoquia y Putumayo y conozco la totalidad de Colombia. Todo lo que hago me encanta, si no... Es una, sí, yo por lo menos no tuve posibilidades como muchas otras personas de educación ni nada, me tocó desde pequeño guerrear afuera. Hay dos caminos, la violencia o el arte, de que me dediqué más bien al arte. Nuestro recorrido por las calles de Ibagué, precisamente con el arte de la calle, nos encontramos con un amigo, el cual platica con el diablo, se llama esto, hola, bienvenido. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, Felipe. ¿Me regalas tu nombre completo y de qué barrio eres? Joan Felipe Lomana y Yamil, de, de Jordan, tercera etapa. ¿Cuántos años tiene? 20 años. Y bueno, ¿y cuánto lleva ya en los semáforos recogiendo monedas? Ah, como un año y medio. ¿Año y medio? Bueno, ¿y quién le enseñó? No, pues primero empecé con un amigo y pues ahí mismo yo solo videos, tutoriales, ya aprende uno mismo, práctica. ¿En estos momentos en Ibagué hay muchísimos en los semáforos? Pues no muchos para otras ciudades, pero sí, ya se está viendo cada vez más. ¿Qué actos podemos conseguir en las calles? Pues como clavas, cuerda floja, monociclo, con antorchas, golo, siempre hay de todo un poco. ¿Hay alguna recomendación? O sea, no sé qué se debe hacer cuando uno comienza a realizar este trabajo. Pues no, recomendaciones que le guste y que le nazca hacerlo, porque no simplemente por plata, sino por el, el gusto de saber y expresarse en el arte. ¿Listo? ¿Más o menos cuál es su horario de trabajo? Pues ahora en estos días ya se nos de 2 a 7, lo estoy extendiendo. Extendiendo un poquito, ¿no? Sí, ahí porque necesita la necesidad. ¿Qué pasa cuando una buceta se ubica primero en el semáforo? Pues normalmente se deja el semáforo ahí, uno lo descansa porque le tapa la visión a los, a los carros de atrás y no, no lo verían mucho si como perder el intento. ¿Cuáles son los puntos, digámoslo así, mejores de la ciudad para hacer el arte callejero? Pues acá mismo, acá en Aqua, cerca de la estación, en Aqua, los semáforos de ahí, que suben yendo a la estación. Eh, los de Panamericana, por lo que es mucho centro comercial. Los centros comerciales jale mucha gente, ¿no? Sí, pues no jala y no siempre se ve. No siempre ¿En, un día, en un día bueno, 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 ¿cuánto se llega a recoger? Pues yo normalmente lo más me hecho que es 34 mil, lo máximo. 34 mil en un día, ¿no? Pues en un día sí, como normal, una jornada. ¿Y algo curioso que le haya pasado de pronto siendo su arte callejero? Pues los niños, los niños, la gente que uno no espera que la gente que va caminando le gusta y se le dan el billete, la moneda.
Hola, soy José Curiel y soy artista de la calle. No, Nos has contado que eres de Venezuela. Sí, vengo de Venezuela, de una ciudad que se llama Puerto Cabello. ¿Qué haces por acá en Colombia? Viajando, conociendo, trabajando, mostrando mi arte por toda Sudamérica. Tu arte en los semáforos, ¿esa es la oportunidad que te dio la vida? ¿Lo disfrutas? ¿Te gusta? Claro, claro, si no, no lo hiciera. Podría tomar cualquier otro empleo, pero este es un empleo que a mí me gusta. pues. ¿Quién te enseñó el arte de la calle? Fueron muchas personas, muchas personas, viendo personas trabajando en la calle, me acerqué y me enseñaron, de muchos países. Muy bien. ¿Acá en Colombia has tenido precisamente la oportunidad de enseñarle a otras personas? A muchas, a muchas, siempre se me llegan, a veces con, con timidez, pero llegan, siempre llegan. Has estado en diferentes ciudades de Colombia, ¿cuáles son las ciudades, digamos, las más rentables cuando tú te ubicas en, una, en un semáforo? Más rentable tiene que ser la Pasto, Cartagena, Río Hacha, Barranca Bermeja y Cali, Bucaramanga. ¿Y Bagué cómo la calificas para el, el arte callejero? Este, medianamente. ¿Más o menos? Sí. Más o menos, bueno, muy bien. Eh, ¿Tienes hijos, familia, dónde están? No, no, no tengo hijos, pero tengo familia y todas están en Venezuela. Bueno, si Dios te diera la posibilidad de estar en otra profesión, ¿qué elegirías o te quedarías con, con el arte callejero en las calles? Uh, podría elegir, no sé, pero si llegaría el momento que no me gustaría lo que estoy haciendo, me aburriría, tomaría otra profesión.